ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മനുസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾ കുറുമ അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻസ് റെസിപ്പീസ് അതുപോലെ മുട്ടക്കറി മുട്ട റോസ്റ്റ് ഇതിലൊക്കെ ചേർക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള അതുപോലെ വെജിറ്റബിൾ കുറുമ ഇതിലൊക്കെ ചേർക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗരം മസാലയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കും കാരണം അത്രയ്ക്കും ടേസ്റ്റിയാണ് കുത്തൽച്ചോ ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യൂല നമ്മൾ ബിരിയാണി മസാലയൊക്കെ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുത്തൽച്ചോവൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുമല്ലോ പക്ഷെ ഇത് ചേർക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പെരുഞ്ചീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം പെരുഞ്ചീരകം കേട്ടോ ചെറിയ ജീരകം അല്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അതേ കപ്പിൻ്റെ അരക്കപ്പ് ഗ്രാമ്പു ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഒരു കപ്പ് പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ അളവിലാട്ട കാണിക്കുന്നത് അപ്പം അതേ കപ്പിൻ്റെ അരക്കപ്പ് ഗ്രാമ്പു ഇനി നമുക്ക് അതേ കപ്പിൻ്റെ അരക്കപ്പ് ഏലക്കായ ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരക്കപ്പോളം പട്ട ചെറിയ കഷ്ണാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചത് അരക്കപ്പോളം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നാല് തക്കോലം എടുക്കുക അതും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കൂടുതലാവാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഗരം മസാലയിലേക്ക് ജാതിക്ക അതുപോലെ തന്നെ ജാതിപത്രി അതുപോലെ കസ്കസി ഇവയൊന്നും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇനി നമുക്കിത് ചൂടായ പാനിലേക്ക് നമുക്കിത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നല്ല ചൂടുള്ള ചട്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വറവായി കിട്ടും കൈയെടുക്കാതെ വറുത്ത് കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള വറവിൻ്റെ പാകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പെരുഞ്ചീരകം ഇങ്ങനെ പൊട്ടി പൊട്ടി തുടങ്ങും അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മുടെ സ്പൈസസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് വറവായിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഗരം മസാല പൗണ്ടർ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബിരിയാണിയിലേക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുട്ടോ പക്ഷേ നമ്മുടെ എന്താ വേറെയുള്ള സ്പൈസസൊക്കെ ചേർക്കുന്ന പോലെ അല്ല ഇത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ വേറെ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ളൊരു ഫ്ലേവർ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്കുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി അതാ കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വറുത്ത് ഞാൻ ചൂടാറാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു ഇനി ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് നമുക്ക് കുറേശ്ശെ ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ള മിക്സിയുടെ ജാറായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാരണം ഇത് കുറച്ച് തോന്നിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വലിയ ജാറായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ശരിക്കും ഫൈനായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇത് ഞാൻ ശരിക്കും നല്ല ഫൈനായിട്ട് തന്നെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അതായത് ഇതുപോലത്തെ പരത്തി വെക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നന്നായിട്ട് ചൂടാറി കിട്ടും ശരിക്കും നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള നല്ല നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുന്ന നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ തന്നെയാണിത് ഇത് നമ്മൾ കൂടുതൽ നേരമൊന്നും തുറന്ന് വെക്കാണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ല അടപ്പുള്ളൊരു ടിന്നിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് മാസത്തോളം അത് കേട് കൂടാണ്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോക്ക് താഴെ കാണുന്ന ആ ചുവന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഇല്ലേ അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആ ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾ എന്ന് കാണും അതുപോലെ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കിട്ടും അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് പുതിയ റെസിപ്പീസുമായി വീണ